amesema miongoni mwa kasoro hizo ni pamoja kupatikana taarifa sahihi za upangaji wa miundo ya mishahara ya watumishi akifungua mafunzo ya siku moja kwa maafisa wa utumishi na wasibu wa wizara ya taasisi zake naibu mwenye amesema serikali imeamua kuchukua maamuzi ya kuongeza mishahara ya watumishi wa umma ili kuimarisha masda ya wananchi so, kwa hivyo na sisi tunategemea mtakapoondoka hapa kosa lolote ambalo mmelifanya kama kuna mtu mmeleta taarifa sahihi kapanda mpaka sijui mshahara gani akarekebishiwe ushufe mshahara wake na yule ambaye kaonewa basi apandishwe yapangwe pahala ambapo panastahiki mkuu wa kitengo cha mishahara kutoka idara ya utumishi wa umma Maria Mpondeza amesema tatizo la wafanyakazi hewa limechangiwa na baadhi ya maafisa wa utumishi kushindwa kutoa taarifa sahihi ili kuondoa katika orodha ya mishahara ya wafanyakazi hasa wastaafu maafisa wa utumishi alitengi wajibu wetu wa kazi ndio maana yakatukia haya kadi aliyoona katika katika ripoti yake wa staafu pamoja na likizo linalipo ndio wanaonekana kwenye hewa nafikiria hakuna ajira sasa hivi ya hewa Mkurugenzi wa miundo wa utumishi Shaibu Mwenzima amewataka watumishi wa umma kuthamini mchango wa serikali katika kuendeleza kimaslahi Serikali katika mwezi huu wa nne ilipandisha mshahara wa kima cha chini kutoka shilingi laki moja na nusu hadi shilingi laki tatu ikiwa ni mara tatu tangu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza mapinduzi Dr. Ali Muhammad Shein kuingia madarakani mwaka 2010. Ukipa shilingi mbili shukuru kama mwanzo ilikuwa haipo. Sasa kwa kuthamini hii inatupa wasiwasi kidogo. Sasa kama watumishi wa umma jamani tuwe na 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 na, na. tuwe na utamaduni huu wa kushukuru. Kwa hiyo kwa serikali imechukua jitihada kwa sababu mambo ya msingi mengine yame yamekopeni kwa sababu ya swala la mshahara. Nikiripoti mtumwa Saidi wa ZBC.